நெக்ஸ்ட் ஆட்டத்தோட இன்னொரு பார்ட் அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா செல்ஸ் அதை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த செல்ஸ் நம்ம எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம நியூக்ளியஸை பற்றி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி லெவல்ஸை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம இந்த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ஒரே மையத்தை வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த வட்டத்தை தான் என்னான்னு சொல்கிறோம் செல்ஸ் ஆர் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஆர் ஆர் பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் இதுக்குள்ளேயும் ஸ்மால் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கு ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த செல்ஸை மட்டும்தான் ட்ரா பண்ணி காட்டுறோம் இந்த செல்ஸ்குள்ளேயும் ஸ்மாலர் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஸுக்குள்ளே அதை விட ஸ்மால் சைஸ்டு எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்குது அல்லது ஸ்மால் சைஸ்டு செல்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம அதை என்னென்னு சொல்லலாம் சப் செல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகிள்ஸ்ங்கிற இடத்துல இந்த சப்புக்கு என்ன மீனிங்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சப் செல்ஸ் செல்ஸை விட ஸ்மால் சைஸ் அதே சமயம் செல்லுக்குள்ளே இருக்குது அதனால் அதுக்கு என்ன பேர்னா சப் செல்ஸ் சப் செல்ஸுக்குள்ளேயும் அதை விட ஸ்மாலர் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் சப் சப் செல்ஸ் அந்த சப் சப் செல்ஸை தான் என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஆர்பிட்டால்ஸ் இந்த ஆர்பிட்டால்ஸில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ நியூக்ளியஸை பற்றி பார்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன இருக்குன்னா எனர்ஜி லெவல்ஸ் இந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் த்ரீ லெவலில் பார்க்க போகிறோம் செல் அது வந்து கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் சப் செல்ஸ் இருக்குது அந்த சப் செல்ஸுக்குள்ளே அதை விட ஸ்மால் செல்ஸ் இருக்கும் அது சப் சப் செல்ஸ் அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆர்பிட்டால்ஸ் இப்போ இந்த ஆர்பிட்டால்ஸுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மூணுமே செல்ஸ் சப் செல்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் இந்த மூணை பற்றியும் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் சேல்ஸை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் பேலன்ஸை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் சரி இந்த மூணையுமே என்னென்ன பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஸோ நம்பர் என்ன எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்ல போகிறோம் அவ்வளோதான் செல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது சப் செல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஆர்பிட்டால்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டு ரெப்ரசன்டேஷன் ஸோ அதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் ரெண்டு மெத்தேட் ஒன்று நம்பர் கொடுத்தும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் லெட்டர்ஸ் கொடுத்தும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் மூணாவது மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இந்த ஒவ்வொன்றுலேயும் மேக்சிமம் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் நாலாவது சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இந்த செல் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன சப் செல்லோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஆர்பிட்டாலோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட்டையுமே இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜிக்கு சொல்கிறோம் செல்ஸ் சப் செல்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் நம்ம செல்ஸை பற்றி மட்டும்தான் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சப் செல்ஸையும் ஆர்பிட்டால்ஸையும் பற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸையும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்பர் ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்பர் யூஸ் பண்ணி எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம செல்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லணும் நம்பர் ஹவு மெனி எவ்வளோன்னு சொல்லணும் இந்த செல்ஸ் எதில் இருக்குது ஆட்டம்ஸில் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் ஆர் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இன்னென்ன ஆட்டம் 
ஸோ உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியுமா ஒரு ஆட்டமில் எவ்வளோ செல்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு குளூ ஆல் ஆட்டம்ஸ் ஹாவ் சேம் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ எல்லா ஆட்டத்துலேயும் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ ஒவ்வொரு ஆட்டத்துலேயும் எவ்வளோ செல்ஸ் இருக்கும் தி ஆன்சர் இஸ் இன்ஃபனைட் அது என்ன இன்ஃபனைட் ஒவ்வொரு ஆட்டத்துலேயும் இன்ஃபனைட் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் செல் செகண்ட் செல் தேர்ட் செல் ஃபோர்த் செல் ஃபிஃப்த் செல் சிக்ஸ் செல் செவன் செல் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செல் இது செகண்டு இது தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து அடுத்தடுத்து போக 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 அந்த எனர்ஜி கேப் குறைஞ்சிட்டே வரணும் ஃபஸ்ட்டுக்கும் செகண்ட் செலுக்கு இடையில் கூட எனர்ஜி கேப் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் செகண்டுக்கு தேர்டுக்கு வர எனர்ஜி கேப் அதை விட கம்மியாக இருக்கும் தேர்டுக்கும் ஃபோர்த்துக்கு இன்னும் கம்மியாக இருக்கும் ஃபோர்த்துக்கு ஃபிஃப்த்துக்கு இன்னும் கம்மியாகும் அப்போ போக 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 பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி கேப் குறைஞ்சிட்டே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செல்லிருந்து என்னென்னா மெர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா கேப் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சரி இப்படி தான் செல்ஸ் இருக்கும் அப்போ இங்கே நம்ம ஃபைவ் வரைக்கும் தான் காட்டியிருக்கோம் அப்போது ஒரு ஆட்டமில் ஃபைவ் செல்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் இல்லை அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் இன்ஃபனைட் பட் இதில் இன்னொன்று ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வித் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஃபைனைட் எலக்ட்ரான்ஸோடு இருக்கிற செல்ஸ் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா அது ஃபைனைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் ஃபஸ்ட் செல்லில் மட்டும்தான் எலக்ட்ரான் இருக்கும் மீதி இருக்கக்கூடிய செல்லில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் செல்லில் மட்டும் எலக்ட்ரான் இருக்குது மீதியெல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வித் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஹைட்ரஜன் கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க ஒன் ஜென்ரலாக நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இன் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்னா இன்ஃபினைட் சரி நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வித் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் சோடியம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சோடியம் அட்டாமிக் நம்பர் லெவன் மாஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இதில் லெவன் ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான்ஸ் லெவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ டூ எயிட் ஒன் ஃபஸ்ட் செல்லில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் செகண்ட் செல்லில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தேர்ட் செல்லில் ஒன்று அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் இரு இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எவ்வளோனா த்ரீ செல்ஸ் ஃபோர்த்து செல்லிருந்து எலக்ட்ரான் இருக்காது அப்போ இது ஃபைனைட் எலக்ட்ரான்ஸோடு எத்தனை செல் இருக்குதுன்னு கேட்டால் அது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் இருக்கும் பட் ஜென்ரலாக ஒரு ஆட்டத்தில் எவ்வளோ செல்ஸ்னு கேட்டால் இன்ஃபனைட் முடிவில்லாமல் போயிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம இந்த செல்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் செல்ஸ் எங்கே இருக்குது ஆட்டத்தில் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இன் ஆட்டம் இஸ் இன்ஃபனைட் பட் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வித் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஃபைனைட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரெப்ரஸன்டேஷன் செல்ஸ் நம்பர்ஸ் வச்சு எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு செல்லுங்கிறனால அதுக்கு நம்பர் என்ன கொடுக்குற ஒன் செகண்ட் செல்லுங்கிறனால நம்பர் டூ தேர்டு செல்லுக்கு நம்பர் த்ரீ ஃபோர்த் செல்லுக்கு நம்பர் ஃபோர் ஃபிஃப்த் செல்லுக்கு நம்பர் ஃபைவ் அப்படி தான் கொடுத்துட்டே போகிறோம் எப்படி ஒவ்வொரு ஹவுஸ்க்கு டோர் நம்பர் கொடுக்குறோமோ அது மாதிரி செல்லுக்கு நம்பர் கொடுத்துட்டே போகிறோம் அது ஃபஸ்ட்டு செல்லுக்கு ஒன் செகண்ட் செல்லுக்கு டூ அப்படி போயிட்டே இருக்குது அப்போது செல்லுக்கு நம்பர் கொடுத்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை கண்டினியூஸாக நம்பர் கொடுக்குறோம் எதுலேருந்து ஆரம்பித்து ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து இந்த நம்பர்ஸுக்கு பேர் என்னென்னா ப்ரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பர் இதோட சிம்பிள் எண் இப்போ செல்ஸ்க்கு எப்படி லெட்டர்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கொடுத்துட்டே போகிறோம் அந்த நம்பர்ஸை என்னென்னு கால் பண்ணுறோம் ப்ரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பர் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அது ஃபிஃப்த்து செல் நியூக்ளியஸ்லேருந்து அது எத்தனாவது செல் ஃபிஃப்த்து செல் ஸோ என் வேல்யூ தெரிஞ்சால் அது எத்தனாவது செல்லுன்னு சொல்லிடுறோம் ஸோ செல்லுக்கு கொடுக்கூடிய நம்பருக்கு தான் என்ன பேர் ப்ரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பர் சரி இந்த செல்ஸுக்கு லெட்டர்ஸ் ம நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்குறோமானா இல்லை லெட்டர்ஸும் கொடுக்குறோம் எப்படி லெட்டர்ஸ் கொடுக்குறோம் கேல் ஆரம்பித்து கொடுக்குறோம் எல்லாமே கேப்டல் லெட்டர்ஸ் கே எல் எம் என் 
ஓ பி இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஏன் இந்த லெட்டர்ஸை ஏல் ஆரம்பிக்காமல் கேள் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இது ஒரு அசைன்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க ட்ரை பண்ணுங்க நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கான ஆன்சரை சொல்கிறேன் சரி கேஎல் எம்என் ஓபின்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ கே செல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட் செல் ஃபஸ்ட் செல்னா பிரின்சிபல் குவான்ட்டர் நம்பர் என்னவா இருக்கும் ஒன் எல் செல்னா செகண்ட் செல் அதுக்கு பிரின்சிபல் குவான்ட் நம்பர் டூ த்ரீ தேர்டு செல்லுக்கு என்த் செல்லு என் செல்லுக்கு பிரின்சிபல் குவான் நம்பர் ஃபோர் ஓ செல்லுக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ நம்ம செல்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியதில் செகண்ட் பாயிண்ட் ஓவர் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன செல்லுக்கு எப்படி நம்பர்ஸ் கொடுப்போம் எப்படி லெட்டர்ஸ் கொடுப்போம் நம்பர்ஸ் எப்படி கொடுக்குறோம் ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுக்குறீங்க அந்த நம்பருக்கு பேர் தான் பிரின்சிபல் குவான்ட்டர் நம்பர் லெட்டர்ஸ் எப்படி கொடுக்குறோன்னா கேஎல்எம்என் ஓபின் கொடுத்துட்டே இருக்கோம் அது வந்து ஃபஸ்ட் செல் செகண்ட் செல் தேர்ட் செல் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட்டும் ஓவர் செல்ஸை நம்பர்ஸ் லெட்டர்ஸ் வச்சு எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இல்லை இன்னொரு பாயிண்ட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஆட்டம் ஃபஸ்ட் செல் இது வந்து ஸோ இது ஃபஸ்ட் செல் இது வந்து ஃபிஃப்த் செல் இடையில் செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த் இருக்குன்னு வச்சுக்கணும் செகண்ட் செல் தேர்டு செல் இதில் வரைகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் பார்த்துக்கோங்க இது ஃபோர்த் செல் ஃபிஃப்த் செல் இது ஃபிஃப்த் செல்ல எலக்ட்ரான் இருக்கு லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் எத்தனை செல் இருக்கு ஃபிஃப்த் செல் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்லுக்கு பேர் என்னென்னா வேலன்ஸ் செல் இந்த வேலன்ஸ் செல்லுக்கு இம்மிடியேட்டாக இன்சைடு உள்ள இருக்கக்கூடிய செல்லுக்கு பேர் பெனல்டி மீட் செல் பெனல்டிமேட் செல்லுக்கும் இம்மிடியேட்டாக இன்சைடில் இருக்கக்கூடியது ஆன்டி பெனல்டிமேட் செல் ஸோ லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் எந்த செல் இருக்கோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம் வேலன்ஸ் செல் இது கொஞ்சம் இந்த போர்டில் ட்ரா பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் எழுதுறதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அந்த வேலன்ஸ் செல்லுக்கு இம்மிடியேட்டாக இன்ச் இன்சைடில் இருக்கக்கூடியது அதாவது தி செல் ப்ரீவியஸ் டு வேலன்ஸ் செல் இஸ் கால்டு பெனல்டிமேட் செல் அதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய தி செல் விச் கம்ஸ் பிஃபோர் தி பெனல்டிமேட் செல் இஸ் கால்டு ஆன்டி பெனல்டிமேட் செல் இந்த நேம்ஸை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நாம் சரி இப்போ மூணாவது பாயிண்ட் பார்க்குறோம் என்ன maximum number of electrons next maximum number of electrons in a cell ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ என் ஸ்கொயர் பட் இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பாருங்கள் சரி அதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் அசைன்மெண்ட் இந்த டூ என் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத ட்ரை பண்ணுங்கள் இதையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் எப்படி ஒரு செல்ல மேக்ஸிமம் டூ என் ஸ்கொயர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்ணும் டெரைவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஸோ ரெண்டு அசைன்மெண்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று கேஎல்எம்என் அப்படின்னு லெட்டர்ஸ் செல்ஸுக்கு கொடுக்குறதுக்கு காரணம் என்ன ஏபிசிடின்னு கொடுக்காம அப்புறம் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த செல் வந்து டூ என் ஸ்கொயர் அது எப்படி இந்த ஃபார்முலா வந்துச்சு சரி இப்போ இதில் என்ன என்னன்னு நமக்கு தெரியும் பிரின்ஸிபல் குவான் நம்பர் என் வந்து ஒன்றா அது ஃபஸ்ட்டு செல் என் வந்து டூனா செகண்ட் செல் என் த்ரீனா தேர்டு செல் ஃபை ஃபோர்னா ஃபோர்த்து செல் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும்
சரி இப்போ என் வேல்யூ இங்கே எழுதிட்டேன் அப்போ டூ என் ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன வரும்னு பாருங்கள் டூ இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ஒன் இன்ட்டு ஒன் 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 இன்ட்டு டூ டூ அடுத்தது டூ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் நைன் இன்ட்டு டூ எயிட்டீன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி டூ அது மாதிரி ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி இது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ செவன்ட்டி டூ செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு டூ நைன்டி எயிட் எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் அறுபத்தி நாலு அதை ரெண்டால் பெருக்குனிங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி எட்டு ஒம்பது ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஒம்பது ஒம்பது எண்பத்தொன்று எண்பத்தொன்று ரெண்டால் பெருக்குனிங்கன்னா அடுத்தது டென்னை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ரெண்டால் பெருக்குனிங்கன்னா நூறு இரநூறு ஸோ அப்போ என்ன நம்ம புரிஞ்சுருக்கோம்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு செல்லில் மேக்ஸிமம் ரெண்டு இலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம் ஓகே செகண்ட் செல்லில் அதிகபட்சம் எட்டு இலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம் தேர்டு செல்லில் பதினெட்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம் ஃபோர்த் செல்லில் தேர்ட்டி டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் இது கரெக்ட் இல்லை இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் இந்த பீரியாடிக் டேபிள் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸை டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கிறோம் இதில் எந்த டைப் ஆஃப் எலிமெண்ட்டுக்கு இந்த ரூல் ஒபி ஆகும்னு பாருங்கள் அது என்ன டூ டைப்ஸ் ஹைட்ரஜன் லைக் அயான்ஸ் ஆர் ஹைட்ரோஜினிக் ஸ்பீசிஸ் இது ஒரு டைப் இன்னொன்று நான் ஹைட்ரஜன் லைக் அயான்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரோஜினிக் ஸ்பீசிஸ் ஆர் ஹைட்ரஜன் லைக் ஸ்பீசிஸ் அது என்ன ஹைட்ரஜன் லைக் அயான்ஸ் எனி கெமிக்கல் ஸ்பீசிஸ் வித் ஒன் நியூக்ளியஸ் அண்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கணும் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அப்படி இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் என்ன சொல்லலான்னா ஹைட்ரஜன் லைக் அயான் ஆர் ஹைட்ரோஜினிக் ஸ்பீசிஸ் எனி கெமிக்கல் species with one electron and one nucleus adha vandu hydrogen like species adukku mattum dhaan inda 2n square rule obey aagum non hydrogen like species idhukku obey aagadhu இதுக்கு வேறு மாதிரி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஹைட்ரஜனை தவிர இப்போ எது எடுத்துட்டிங்கனாலும் அது நான் ஹைட்ரஜன் லைக் ஸ்பீசிஸ் தான் எப்படி ஹீலியம் எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கும் பட் இதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துடும் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஹைட்ரஜன் லைக் ஸ்பீசிஸ் அப்போ இது நான் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் அல்லது நான் ஹைட்ரோஜினிக் ஸ்பீசிஸ் லித்தியம் It has one nucleus, okay, but three electrons. So, this is a hydrogen-like species. More than one electron comes from here, so let's say. Let's see, let's see, let's see, H2 molecule. H2 plus, H2, one hydrogen, one electron, one hydrogen, two hydrogen, two electrons. But H2 plus, one electron is removed. Now, one electron is there. But, two nucleus, this is one hydrogen. இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ரஜனில் ஒரு நியூக்ளியஸ் இந்த ஹைட்ரஜனில் ஒரு நியூக்ளியஸ் இங்கே ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் பட் ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கிறதுனால இதுவுமே ஹைட்ரஜன் லைக் அயான் கிடையாது ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இப்போ ஹைட்ரஜன் லைக் ஸ்பீசிஸ்க்கு எதில் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் ஹீலியம் முன்னாடியே சொல்லிவிட்டு அது நான் ஹைட்ரோஜனிக் ஸ்பீசிஸ் பட் ஹீலியம் ப்ளஸ் ஹீலியம் ப்ளஸ்னு என்ன ஹீலியத்துலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அப்போது அது ஹீலியம் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து ஹைட்ரஜன் லைக் ஸ்பீசிஸ் தான் இதில் ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸில் எவ்வளோ ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் வேணால் இருந்துட்டு போகலாம் அதை பற்றி கவலை இல்லை பட் நியூக்ளியஸ் ஒன்று தான் எலக்ட்ரானும் ஒன்று தான் அப்போ ஹெச்இ ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் லைக் ஸ்பீசிஸ் லித்தியம் அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ ஸோ இதில் ஒரு நியூக்ளியஸ் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா 3Li2+, பெர்லியம் 
atomic number 4 so 4 electrons are 3 electrons remove panniteenga 4be3 plus so indha mari varakudi idellame hydrogen like species idhukku da the 2n square formula va nama directa solli over cell yum ivula electrons fill pannalam solla but angiyum or mistake irukku problem irukku mistake inga avlo enna na adhiliyum or electron ku mela fill panna aarambichitinga adu non hydrogenic species aagum ena or electron ku mela poichuna a non hydrogenic species appo idu vande 2n square formula vande hypothetical cut paniyanadhu da or cell la maximum evlo electrons fill pannalam fill pannalam appdin solrakana cut paniyana formula originally nama eppadi adu fill pandrom paarenga 2n square formula va different ah use pannalam n vande 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 18 32 15 72 98 128 So, in the or atom or the first cell, or two electrons fill panla. Then, second cell, maximum two electrons. Third cell, you eight electrons are fill panna mudiyo. Then, fourth cell, maximum eighteen. Fifth cell, you maximum eighteen. Sixth cell, maximum thirty two electrons. Seventh cell, maximum thirty two electrons. 8th cell maximum 8 electrons, 9th cell maximum 8 electrons, 10th cell 72 electrons, maximum 11th cell maximum 72 electrons. So, one cell maximum level electrons fill up the cell. We will tell you that the 2n square is the first number of the cell. The first number is two cells maximum electrons. That is the non-hydrogenic species. Over cell maximum level electrons fill up up in the in the method of the solo so straight a second cell 8 electrons fill up okay but third cell maximum 18 electrons fill up in solar code are the other one I eat them 18 fill up maximum up in solar the hypothetical or cut one of the original and third cell maximum ethanol electrons the fill up a to them I'm a fourth cell you maximum 18 the fill up 32 fill up are the fifth one 18 the so, you put the solar. Up a first cell, maximum methan electrons will have two. Second cell, eight. Third cell, you maximum eighty. Fourth cell, you maximum eighteen the fill of Fifth cell, you eighteen the fill of Sixth cell, thirty two. Seventh cell, thirty two. If in the numbers of parne, the ingio path of my irka. Pass puny to yours to parve. Say, can't do chin thing, never solipar. In the two. अपड़ी है ना मैं पीरियडिक टेबल ला फर्स्ट पीरियड लेर का कुड़िया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सुल्ला मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी फर्स्ट पीरियड एट सेकंड पीरियड लेर का कुड़िया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एट थर्ड पीरियड लेर का कुड़िया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एटीन फोर्थ पीरियड लेर का कुड़िया नंबर ऑफ एलिमेंट्स Sixth period लेकर कुड़ी number of elements इन्होंने seventh period लेकर कुड़ी number of elements इप्पन आम कहते हैं up to seventh period the elements are completely filled in the periodic table suppose eighth period fill आ चुकी होंगे complete आ fill आ चुकी new elements बनते artificial synthesis पर नहीं radioactive reaction ला eighth period में fill आ चुकी ना अंदर eighth period full आ maximum में वाला elements होंगे इन द rule अभी चेस बोली ना ये वाला fifty so periodic table new pudusa 8th period vandu adu full of fill aachina and the 8th period full of safety maximum evala elements irukum 50 appa total evala varum idu naal varaikum 118 elements iupac periodic table approve pannirukku ipo 8th period complete ah fill aachina so maximum elements in the periodic table evala varum 168 सर आदमी अलग इन द नंबर्स पाते हैं ना पीरियडिक टेबल लो ओवर पीरियड ले वाला मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ कुरी करना ले इन द नंबर्स के किन्हें पेरी ना मैजिक नंबर नंबर्स ऑफ पीरियडिक टेबल मैजिक नंबर्स ऑफ 
periodic table okay in the video you ought stop panikla significance of principal quantum number other uh, energy levels pathi nama next video la paakala if you like this video press like button and share with your friends to watch other videos for iit je and neat subscribe our channel if you want to provide any useful suggestion you can reach us through the mail id sciencepointacademy@gmail.com or the whatsapp number 9486377825 thank you